എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു ദിവസത്തിൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെ നമ്മൾ ഞാനടക്കമുള്ള സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു വിജ്ഞാന വിവരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമായിട്ട് സംഘാടകരോട് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹൃദയമായ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള മലയാള ഭാഷയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലും നമ്മളൊരു തിയറട്ടിക്കൽ നോളജിലുപരി നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ശേഖരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ ആർജിച്ച് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എൻഡമിക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ഓഫ് കേരള എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെവന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് കവേഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് അഗെയിൻ ഓൺലി വൺ പെർസെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ദി ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓക്കെ അത്ര അത്തരമുള്ള ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ മത്സ്യവൈവിധ്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്സ്യവൈവിധ്യം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് നമ്മൾ കശേരികളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം മത്സ്യങ്ങളാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തോളം മത്സ്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി മൂവായിരം മത്സ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി മൂവായിരം മത്സ്യങ്ങൾ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ മഹാരാജ്യത്ത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മത്സ്യയിനങ്ങളിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം മത്സ്യയിനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശുദ്ധജല ശുദ്ധ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഉള്ള മഞ്ഞുമലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ നദികളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ തടാകങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് കായൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തുമായി ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം അരഗ്രാം മുപ്പത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ലവണാംശം ആ ജലത്തിന് കിട്ടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി പി ടിയിൽ താഴെയുള്ള ജലാംശ ലവണാംശത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള മത്സ്യനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധജല മത്സ്യനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശം പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മത്സ്യത്തിലുപരി മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളടക്കം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിലടക്കം ഇന്ന് ലോകം വളരെയധികം ചർച്ച കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം മുതലെങ്കിലും നാം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത വളരെയധികം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള രീതിക്കകത്തുള്ള ചൂഷണ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകൃതിയെ ഒരു നോക്ക് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു കനത്ത പ്രഹരത്തിന് ശേഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയുമായി ഇടചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയും കഴിഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു വിഭവം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാടുകളുണ്ട് ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം വായു സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം നമ്മളുടെ മറ്റ് പരിസ്ഥിതികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന മത്സ്യം മേഖലയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ കടൽ കടൽ മാത്രം കടൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം കാടുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും നമ്മളുടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടും ഒഴുകുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ബോധവാന്മാരാണ് ആ പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി മേഖല അത്ര ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത്ര ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറയായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ മുപ്പത്തിനാല് ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശങ്ങളും ശ്രീലങ്കയും ചേർന്നുള്ള ഭാഗം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അതി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലധികം ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെ ന
പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാം മിക്കവാറും കാണാം നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലും ഇന്ത്യയിലും അടക്കം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പുതുതായി പുതുതായി പുതിയ പുതിയ സ്പീഷ്യസുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ നദികളിൽ നിന്നും കടലുകളിൽ നിന്നും കായലുകളിൽ നിന്നും തടാകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മത്സ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം വിവരണം നാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തെ വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഏറ്റവും അധികം മുറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മേഖല ഇന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല മത്സ്യങ്ങളെയും മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മണ്ണിനടിയിലുള്ള നീരുറവകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരാൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ കാറ്റ്ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുഷി അല്ലെങ്കിൽ കൂരി അല്ലെങ്കിൽ കാരി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പലതരം മത്സ്യ ഇനങ്ങളെയും നമ്മൾ വിവരണം ചെയ്യ പുതുതായി വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ശുദ്ധജല മത്സ്യ വൈവിധ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ ഈ വെബിനാറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളും ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം മത്സ്യ ഗോത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഓഡേഴ്സിലായിട്ട് വിതര വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് മത്സ്യ കുടുംബങ്ങളിലായി നൂറ്റി മൂന്നോളം ജനസുകളിലായി ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നോളം മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ നാളിതുവരെ ഇവിടെ നിന്നും വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ മത്സ്യ വൈവിധ്യത്തിന്റെ മത്സ്യ ഫിഷ് ഓഡേഴ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യം കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡൈവേഴ്സിറ്റി വരുന്നത് പേഴ്സിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധജലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധജലത്തിലെ വൈവിധ്യം കണക്കാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് സൈപ്രണിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പരൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബ് മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൈപ്രണിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കാറ്റ്ഫിഷ് ശരീരം മുഴുവൻ ചെതുമ്പലുകൾ ഇല്ലാത്ത ശരീരം മുഴുവൻ നഗ്നമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം തൊങ്ങലുകളോടു കൂടിയ സെൻസറി ഓർഗൻസോടു കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ സംവേദന അവയവങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊങ്ങലുകളോട് കൂടിയ അത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ സൈലോറിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രത്തിൽ വരുന്ന കാറ്റ്ഫിഷ് മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം മറ്റ് ആംഗുലിഫോമിസ് പലതരത്തിലുള്ള മത്സ്യ ഗോത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സ്യ സമ്പത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവ വേദ്യമാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവും നമുക്ക് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നമ്മൾ ഈ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പേരുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് കേരളത്തിലെ ഏത് മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ചും ശുദ്ധജല മത്സ്യമായിക്കോട്ടെ സമുദ്രജല മത്സ്യമായിക്കോട്ടെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ മത്സ്യത്തോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ സ്പീഷ്യസ് അതോറിറ്റി കൂടി നാം കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഹാമിൽട്ടൺ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ ഡോക്ടർ ആഷിൽ വാലൻസിയൻസ് ഡോക്ടർ തോമസ് ജേഡൻ ഡോക്ടർ സുന്ദർലാൽ ഹോറ ഡോക്ടർ എ ജി കെ മെനോൻ ഡോക്ടർ സൈക്സ് ഡോക്ടർ മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോ ഡോക്ടർ ഇ ജി സൈലാസ് ഡോക്ടർ രമാദേവി ഡോക്ടർ കെ സി പശ്ചിമഘട്ടത്തില് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മത്സ്യ വൈവിധ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള കണക്കുകളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ കാണപ്പെടുന്ന ആയിരത്തില് ആയിരത്തിലധികം ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മത്സ്യ ഇനങ്ങളും നമ്മളുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് വൈസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധജലത്തിലെ ഡൈവേ മത്സ്യഗോത്രം എന്ന് പറയുന്ന സൈപ്രണി ഫോംസ് ആണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ശരീരമാസകലും ശൽക്കങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത
നമ്മളുടെ പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളെ കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരായിരുന്നു അവരതിനു വേണ്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഇതിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന പലരെയും പല മത്സ്യങ്ങളുടെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന പേര് കാണാം ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഹാമിൽട്ടൺ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ ഡോക്ടർ ആഷൽ വാലൻസിയൻസ് തോമസ് ആൽവ തോമസ് ജഡൻ സുന്ദർലാൽ അത്രയും ജഡൻ വരെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും ബ്രിട്ടീഷുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻകാരോ അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗൽ പോർച്ചു ഡച്ചുകാരോ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ സുന്ദർലാൽ ഹോറയെ പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനോൻ ഡോക്ടർ സൈഖ് സെഗിൻ അദ്ദേഹം ഒരു വിദേശിയായിരുന്നു ബ്ലോ ജെറി ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇ ജി സൈലാസ് നമ്മുടെ സി എം എഫ് ആറയുടെ മുൻ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഇ ജി സൈലാസ് അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ രമാദേവി ഡോക്ടർ കെ സി ജയറാം ഡോക്ടർ ബ്ലീക്കർ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളുടെ പുതുതലമുറയിലെ മത്സ്യ ഗവേഷകരും മത്സ്യ കുതിരികളും അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വരുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു നാമം നമ്മളുടെ ശുദ്ധജല മേഖല നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെട്രോപ്ലസ് സൂറത്തൻസിസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മെട്രോപ്ലസ് സൂറത്തൻസിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിവരണം ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാർക്ക് മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ സുവോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജർമ്മൻ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഈ മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോക്ക് നമ്മളുടെ ഇത് കരിമീന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമത്തെ കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു കഥ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്പെസ്മെൻ കിട്ട് സ്പെസ്മെൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഒരു പള്ളിയിലച്ചനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആയിരുന്നു ആ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി അദ്ദേഹം ഈ സ്പെസ്മെൻ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് എലിസ മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി വന്നത് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വന്നത് കൊണ്ട് മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോ വിചാരിച്ചു ഈ മത്സ്യവും ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്ന് ആവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ആ അതിന്റെ സ്പീഷ്യസ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന നാമമായിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് നെയിം അദ്ദേഹം അതിനെ സൂറത്തൻസിസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നാം ഇന്ന് പലരും മത്സ്യ ഗവേഷകരായാലും മത്സ്യ വിദ്യാർത്ഥികളായി കഴിഞ്ഞാലും നാം എല്ലാവരും ആദ്യം പരാതി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നട്ടലിലുള്ള ജീവികളിൽ പകുതിയും മത്സ്യങ്ങളാണ് ഈ പകുതിയിലധികം മത്സ്യങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കാളിനേഴ്സിന് ശേഷം ബൈനോമിയൽ നോമൺ കേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാമ സമ്പ്രദായം എന്ന രീതിക്ക് അത് ഒരു ജീനസ് നാമവും ഉണ്ടാവും ഒരു സ്പീഷ്യസ് നാമവും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ നാമം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളെ ഈ ശാസ്ത്രീയ നാമത്തെ നമ്മൾ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൽ പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം രസകരമായിരിക്കും എട്രോപ്ലസ് എന്നുള്ളതിന്റെ എട്രോൺ മീൻസ് ബെല്ലി എന്നാണ് അർത്ഥം എട്രോസ് മീൻസ് ആംസ് കരിമീന്റെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പെൽവിക് ഫിനിനിൽ നിന്നാണ് അതിന് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എട്രോപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസ് നാമം വന്നിരിക്കുന്നത് സൂറത്തൻസിസ് എന്ന് വന്നത് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ നിന്നാകാം ഈ പള്ളിലജ്ജൻ ഈ സ്പെസ്മെൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് കരുതി മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോ അതിനെ സൂറത്തൻസിസ് എന്ന എന്ന് പേരിടുകയാണ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കരിമീനെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോ വരച്ച ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കരിമീന്റെ ശരി ശരിയായിട്ടുള്ള കണക്കിൽ കരിമീന് എട്ട് ബാൻഡുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കുറുകെയുള്ള വരകളുണ്ട് അദ്ദേഹം മാർക്ക് എലിസർ ബ്ലോ ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം മത്സ്യ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത് നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു നാമമാണ് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഹാമിൽട്ടൺ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടൺ ബുക്കാനൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവാണ് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ അദ്ദേഹം മറ്റും രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷന്റെ ബുക്കാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്രന്ഥമാണ് നാം കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എ ജേണി ഫ്രം മൈസൂർ ത്രൂ ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് മൈസൂർ കാനറ ആൻഡ് മലബാർ അന്നത്തെ മൈസൂർ കാനറ
നാം ഇന്ന് നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തനതായ മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ക്ലേറിയസ് ഡുസുമേരി അതിന്റെ കൂടെ കാണാൻ നമുക്ക് വാലൻസിയൻസ് എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ ക്ലേറിയസ് ഡുസുമേരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ മുഷിയെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനും നമുക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്പീഷ്യസിന്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരണങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയെ നാച്ചുറലിയുടെ സ്പോയ്സനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ ഇതിന്റെ പല പല വോളിയങ്ങളായിട്ട് പല പല വോളിയത്തിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പല മത്സ്യയിനങ്ങളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് തോമസ് കാവൽ ഹിൽ ജേഡൻ എന്നാണ് ജേഡൻ സത്യത്തിൽ ഒരു സുവോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഫിസീഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പല മത്സ്യയിനങ്ങളെയും നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് വോളിയംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഓൺ ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫേഴ്സ് ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ മദ്രാസ് ജേണൽ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സയൻസസിൽ പബ്ലിഷ് രണ്ട് വോളിയമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ പല മത്സ്യയിനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള കർണാട്ടിക് കാർപ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കർണാട്ടിക് കാർപ്പിനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് അത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്നോളം മത്സ്യയിനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് വിവരണം ചെയ്യുകയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫിഷറീസ് സ്റ്റുഡന്റിനും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഫിഷറീസ് പഠിക്കാനും പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ആർമ് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലെ സർജൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തോളം മത്സ്യയിനങ്ങൾ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം വിവരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക്കേഷനിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഫിഷസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഫിഷസ് ഓഫ് മലബാർ ഫിഷസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാം ഇന്നെല്ലാവരും നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ നാമം മത്സ്യ അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാര മത്സ്യ വിപണനത്തിൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ നാമം ഒന്നാമതായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് നടന്ന അക്വാരാമയില് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കുണ്ടിയസ് ഡെനിസോണി അല്ലെങ്കിൽ സഹ്യാദ്രിയ ഡെനിസോണി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനത്തെ ആദ്യമായിട്ട് വിവരണം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ ആണ് അത് നമ്മുടെ മുണ്ടക്കയത്തിൽ മുണ്ടക്കയത്തില് നമ്മുടെ അരുവിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മത്സ്യയിനങ്ങളെയും വിവരണം ചെയ്യപ്പെടും അദ്ദേഹം വളരെയധികം കാലത്തോളം കൊച്ചിയിൽ അതായത് അന്നത്തെ കൊച്ചി പ്രവിശ്യ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് മുതൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് താലൂക്ക് അഴീക്കോട് ഹാർബർ വരെയുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്പൂണിത്തറ വരെയുള്ള പ്രദേശമാണ് അന്ന് കൊച്ചി വരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം തൃശൂർ തൃശൂർ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം നാളുകൾ താമസിക്കുകയും തൃശൂർ കോൾ മേഖലയിലും പല ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ശേഖരിക്കുകയും പല മത്സ്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത് അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് വില്യം ഹെൻറി സൈക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുപത്താറോളം മത്സ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മഹാരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡക്കാൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇരുപത്താറോളം മത്സ്യങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒരു സ്പീഷസിന്റെ പേരാണ് റോഹിതി ഒജിബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യനം അത് അതൊരു മോണോടിപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീനസ് ആണ് അത് ആ ജീനസിൽ ആ ഒരു സ്പീഷസ് മാത്രമേ ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ആൽബർട്ട് കുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന താഴെ കാണുന്ന മത്സ്യനത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കുരിയാണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ലണ്ടനിലെ ഫിഷ് ജോളജി കീപ്പർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പല മത്സ്യനങ്ങളെയും ജീനസുകളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ട് രണ്ട് അദ്ദേഹം ടു രണ്ട് പുതിയ മത്സ്യനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജീനസ് നെയിം മത്സ്യനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ പൊറോബാഗ്രസ് ബ്രാക്കിസോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കൂരി അടക്കം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് വിവരണം ചെയ്യുകയുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടിരുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെയും മത്സ്യങ്ങളുടെ വിതരണത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ വിധാനത്തെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും കുറിച്ച് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഹോറ സത്പുര ഹൈപ്പോത്തീസിസ
ഇത് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനോൻ വിവരണം ചെയ്യ ചെയ്ത ഒരു മത്സ്യ ഇനമാണ് ആ മത്സ്യ ഇനം മത്സ്യനത്തിന്റെ പേര് ഹോറ ഗ്ലാനിസ് കൃഷ്ണ എന്നാണ് ഹോറ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡോക്ടർ സുന്ദർലാൽ ഹോറ ഗ്ലാനിസ് കാറ്റ്ഫിഷസിന്റെ ഒരു ജീനസ് ആണ് ഗ്ലാനിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റ്ഫിഷസ് എന്നാണ് ഹോറ ഗ്ലാനിസ് ഹോറ ഗ്ലാനിസ് കൃഷ്ണായി അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണപിള്ള സാറിന് ഈ സ്പെസിമൻ കിട്ടുകയും കോട്ടയത്തെ ഒരു കിണർ വെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പെസിമൻ കിട്ടുകയും അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഇത് മത്സ്യമാണോ എന്ന് സംശയിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടർ സുന്ദർലാൽ ഹോറയ്ക്ക് ഈ സ്പെസിമൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനോനെ അദ്ദേഹം ഈ മത്സ്യത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനോൻ ആ മത്സ്യത്തിലെ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും ഇത് ഒരു പുതിയ ജീനസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ ജീനസിന് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സുന്ദർലാൽ ഹോറയുടെ പേര് കൊടുക്കുകയും അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹോറ ഗ്ലാനിസ് കൃഷ്ണായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുരിടൻ മുഷി മത്സ്യത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം വളരെയധികം ലോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ വിഭാഗത്തിൽ വളരെയധികം ഗവേഷണം നടത്തുകയും അതുകൂടാതെ തന്നെ സൈപ്രനിട അല്ലെങ്കിൽ പരൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ വളരെയധികം മൂന്നോ നാലോ ഇനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിവരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അടുത്ത് അടുത്തിടെ നമ്മളെ വിട്ടു പറഞ്ഞ വിട്ടുപോയ ഡോക്ടർ ഇ ജി സൈലാസ് നേരത്തെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു സി എം എഫ് ആർ ഐ സയൻസ് കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഇ ജി സൈലാസ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം അദ്ദേഹം ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ജലശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹവും ഡോക്ടർ സുന്ദർലാൽ ഹോറയുടെ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏകദേശം എട്ട് പുതിയ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ശുദ്ധജല മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങളുടെ വിവര വിവരം ശേഖരണം നടത്തി കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഡോക്ടർ കെ സി ജയറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തെ ഫ്രഷ് ഫാറ്റ് ഫിഷസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ രണ്ട് വോളിയംസ് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പല മത്സ്യനങ്ങളെയും വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതലും പുത് ആധുനിക തലമുറയിലെ മത്സ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശുദ്ധജല മത്സ്യത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യ പഠനത്തിനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരിക്കും ഒരു മഹ ഒരു മഹത്തായ വനിത അദ്ദേഹം ശ്രീ ശ്രീമതി ഡോക്ടർ കെ ജി രമ ഡോക്ടർ കെ രമാദേവി മലയാളിയായിട്ടുള്ള സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറും ആയിരുന്നിട്ടുള്ള മലയാളിയായിട്ടുള്ള രമാദേവി മാഡം മാഡം ഏകദേശം പതിനാലോളം മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെയും വിവരണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഉണ്ടായി ആ ആ ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ കാണുന്ന മത്സ്യം ഇന്ത്യയിലെ ശുദ്ധജലത്തിലെ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മത്സ്യ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ പേര് ഹൊറ ഡാണ്ടിയ ബ്രിട്ടാനി എന്നാണ് ഹൊറ ഡാണ്ടിയ ബ്രിട്ടാനി ബ്രിട്ടാനി എന്നാണ് ആ മത്സ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിയേച്ചർ മത്സ്യങ്ങളിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് അതിന് വിവരണം ചെയ്ത് ഡോക്ടർ രമാദേവി മാഡം ഇനി മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആധുനിക തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധജല മത്സ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഗണ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞര് കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്രപഠന സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബി മധുസൂദനെ കുറു വളരെയധികം പേര് കേട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ സി പി ഷാജി ഡോക്ടർ സി പി ഷാജി ഡോക്ടർ കെ വി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഡോക്ടർ മധുസൂദന കുറുപ്പിന്റെ സ്റ
നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അലങ്ക നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ നമ്മളുടെ ജലാശയങ്ങളിൽ വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ജലാശയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ അരുവികളില് നമ്മളുടെ തോടുകളിൽ നമ്മളുടെ പുഴകളിൽ നമ്മളുടെ കായലുകളിൽ നമ്മളുടെ ജല അണക്കെട്ടുകളിൽ ഇത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് നാം ഈ കാണുന്ന ഈ ഓരോ മത്സ്യ ഇനങ്ങളും പലതിനും വളരെയധികം അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിൽ സഹ്യാദ്രിയ ഡെനിസോണി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനമുണ്ട് സഹ്യാദ്രിയ ചാലക്കുടിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനമുണ്ട് ഇതിൽ പലതും പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളായിട്ടും മറ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ സേവനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടും ഇവ നമ്മളുടെ നദികളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്നു പല മത്സ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരും നമ്മുടെ കുറുവ പറല് പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇഫ്സില പാർബസ് കുരാളി എന്ന് പറയുന്ന കൂരൽ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നാം ഇന്ന് ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ എത്ര വളരെയധികം ഡിസൈൻ കൊണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള കളറുകൾ കൊണ്ടും എത്ര എത്രയധികം ഭംഗിയുള്ളതും ഇന്ന് നമ്മളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് നാം അറിയാതെ നമ്മളുടെ എയർപോർട്ടുകൾ വഴി പല രാജ്യങ്ങളിലോട്ടും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് ഇത് ഇവയോരോന്നും ഇതെല്ലാം വളരെയധികം അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് പലതും ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനായിട്ടും ഔഷധ ഗുണത്തിനായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതിക്കായിട്ടുള്ള പല മരുന്നുകൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പലതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശുദ്ധജലത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാമ്പിന്റെ ആകൃതിയുള്ള മത്സ്യ ഗോത്രം മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആംഗുലിഫോമിസ് നാക്കിലെ പല്ലുകളുള്ള ഓസ്റ്റിയോഗ്ലോസിഫോമിസ് ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെതമ്പലുകൾ കൊഴിയുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് കത്തിയുടെ ആകൃതിയിൽ ശരീരം ചേർന്നിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ക്ലോപ്പിഫോമിസ് വായ്ക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ താടി എല്ലുകൾക്കകത്തോ പല്ലുകളൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയും ഗ്രസനിക്കകത്തും മാത്രം പല്ലുകൾ കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള സൈപ്രണിഫോമിസ് ശരീരം മുഴുവൻ ചെതമ്പലുകൾ ഇല്ലാത്ത നഗ്ന ഇത് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സൈലോറിഫോമിസ് ശരീരം മുഴുവൻ നല്ല വളരെ ബലമേറിയ മുള്ളുകളോട് കൂടിയ പേസിഫോമിസ് ഇത് രണ്ട് ചിറ മേൽച്ചിറകുകളോട് കൂടിയതും മേൽച്ചിറകിൽ ആദ്യത്തെ ചിറകിൽ നാല് മുള്ളുകളോട് കൂടിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുഗ്ലിഫോമിസ് വായിക്കകത്ത് വളരെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പല്ലുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സൈപ്രനോ ഡോണ്ടിഫോമിസ് നമ്മളുടെ ഇത് ഗാർഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ മുതലയുടെ ആകൃതി പോലെ തന്നെ വളരെ കൂർത്ത സ്നൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബലോണിഫോമിസ് സഹായക ശ്വസനാവയവങ്ങളുള്ള സിൻറാങ്കിഫോമിസ് ശരീരം മുഴുവൻ വളയങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിന്നാത്തിഫോമിസ് ശരീരം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഊതി വീർപ്പിച്ച് ശത്രുക്കളെ പേടിപ്പിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള സ്കിന്നിൽ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ടെട്രോഡോണ്ടിഫോമിസ് ഇത്തരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മളുടെ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്ലൈഡിനകത്തുള്ള ഓരോ ചിത്രവും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഓരോ മത്സ്യത്തെയും നമ്മൾ ഏത് രീതി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ പലതരത്തിലുള്ള ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാമ്യമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബോഡി ലോങ് പാമ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ശരീരം രണ്ടക്രവും കൂർത്ത് നടുഭാഗം വീതി കൂടിയിട്ടുള്ള രീതിക്കകത്തോട്ടുള്ള ക്യൂസിഫോം ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതായതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചിറകുകൾ വളരെയധികം ഇലോങ്ങേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച പന്ത്രണ്ട് മത്സ്യ ഗോത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണത് നമ്മൾ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യ ഗോത്രങ്ങൾ നാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം വരുന്നത് നമ്മൾ ഒസ്റ്റിയോഗ്ലോസിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് ഒസ്റ്റിയോഗ്ലോസിഫോമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോണി ടങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലോസോ ഗ്ലോസോ ഫൈറിഞ്ചിയൽ ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ടീ ഇത് ടീത്ത് ടങ്കിന് അകത്തായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും പല്ലുകൾ ഉണ്ടായി ദന്തനിരകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അരോണ മത്സ്യ മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വല
മൂന്നാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധജലാശയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള സൈപ്രണിഫോമിസ് നമ്മുടെ ചോരക്കണിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് കേരള മത്സ്യ ഇനങ്ങളോ നമ്മളുടെ ടോർ അല്ലെങ്കിൽ കുയിൽ മത്സ്യം കൂരൽ മത്സ്യം ഒലിവ് പാറബ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റോമസ് സറാന ഈ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൈപ്രണിഫോമിസ് സൈലൂറിഫോമിസ് എന്ന് പറയും നമ്മളെ കാറ്റ്ഫിഷസിനെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മത്സ്യഗോത്രം ബലൂണിഫോമിസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഗാർഫിഷ് എല്ലാം വരുന്നോമിസ് എന്ന് പറയുന്നു കൂടിയ മത്സ്യങ്ങൾ സൈപ്രനോഡോണ്ടിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന വായിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ദന്തനിരകളോട് കൂടിയ സൈപ്രനോഡോണ്ടിഫോമിസ് സിംബ്രാങ്കിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെളിയിൽ പൊതഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സഹായക ശ്വസനാവയവങ്ങളുള്ള പാമ്പുകളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സിംബ്രാങ്കിഫോമിസ് പേഴ്സിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ക്ലൈമ്പിംഗ് പെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനാപാസ് വളരെ പരിവരുത്ത ചെതുമ്പലുകളോട് കൂടിയതും ഈ ചിറകുകൾ വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂർത്തതും ബലമേറിയതും ദൃഢമേറിയതുമായ മുള്ളുകളോട് കൂടിയ ചിറകളോട് കൂടിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പേഴ്സിഫോമിസ് സിന്നാതിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഈർക്കിലിന്റെ അത്ര മാത്രം വണ്ണമുള്ളതും ശരീരം മുഴുവൻ വളയങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഹോഴ്സസ് എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിന്നാതിഫോമിസ് ക്ലൂറോണിക്ടിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന മേൽഭാഗത്ത് നിന്നും കീഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും പരന്ന് ജലാശയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പുതഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന നാക്കിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്ലൂറോണിക്ടിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യഗോത്രം അതിൽ വളരെ കുറച്ച് അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ടെട്രോഡോണ്ടിഫോമിസ് നമുക്കറിയാം കൂടുതലും സമുദ്ര ജല മത്സ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണെങ്കിലും രണ്ട് ജന ജനുസുകളും മാത്രം നമ്മുടെ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ടെട്രോഡോണ്ടിഫോമിസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആക്ടുണ്ട എന്നാണ് വളരെ ചെറിയ ഏകദേശം മൂന്നര സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രം വലിപ്പം എത്തുന്ന ഈ മത്സ്യമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാര മത്സ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു മത്സ്യനം പിന്നെ നമ്മളുടെ എൻഡമിക് ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങൾ ശുദ്ധ ജലാശയ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത പുതിയ ജീനസ് ആണ് മീസോ നിമാക്കേലസ് മീസോ നിമാക്കേലസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോച്ചസ് എന്ന ഒരു ജീനസ് നിമാക്കേലിക്തിസ് വളരെ നീള നീളം കൂടിയ ലോച്ചസിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിമാക്കേലിക്തിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് പാരാസിലോറിംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒഴുക്ക് കൂടിയ ജലാശയങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാരാസിലോറിംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് ബെറ്റാഡവേരിയോ രാമചന്ദ്രനി അതിലെ രാമചന്ദ്രൻ രാമചന്ദ്രനി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ നമ്മളെ അകാലത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ എ രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഇത് സ്മാര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ട് കൊടുത്ത ബെറ്റാഡവേരിയോ രാമചന്ദ്രനി നിയോചേല എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ സൈല സാർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ജീനസ് ആണ് നിയോചേല ഡോക്കിൻസിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ പൂവാലി പറൽ അല്ലെങ്കിൽ കാളക്കൊടിയൻ പറൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡോക്കിൻസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസ് സഹ്യാദ്രി എന്ന് പറയുന്ന സഹ്യാദ്രി മൗണ്ടെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ മലനിരകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സഹ്യാദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് ആദിവാസികൾ കൊടുത്ത പേരാണ് ഈ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ കാണുന്ന ഇറ്റത്തലക്കണ്ട എന്ന് ഇറ്റത്തലക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റക്കാറുകൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തന്നെയുടെ ആകൃതിയോട് കൂടിയ തലയോട് കൂടിയ മത്സ്യമായിട്ടുള്ള ഇച്ചത്തലക്കണ്ട ഇറ്റക്കാടുകൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന ഇച്ചത്തലക്കണ്ട എന്ന ആദിവാസികൾ വിളിച്ചു വന്ന മത്സ്യനത്തെ ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനൻ ഒരു പുതിയ ജനുസായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് അലുഡേറിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വാഴക്കാവരീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് ഇപ്സിലോബാർബസ് ലെപിഡോപൈഗോപ്സിസ് റോഹിതി ഒസ്റ്റിയോകാലിക്തിസ് ഹൊറാബാഗ്രസ് ഹൊറാഗ്ലാനിസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്ലാനിസ് ഇത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നമ്മളുടെ ഭൂഗർഭ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എനിക്മ ചെന്ന എനിക്മ ചെന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസിലെ രണ്ടേ രണ്ട് മത്സ്യനങ്ങളെ മാത്രമേ വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടർ രാജീവ് കുക്ക് കേരള സമുദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ അനൂപ് അടക്കമുള്ള ഗവേഷക സംഘം വിവരണം ചെയ്ത ഡോ എനിക്മ ചെന്ന ഗുല്ലം അതുകൂടാതെ ഡോക്ടർ എൻ ബി എഫ് ജിയാറിലെ ഡോക്ടർ ബഷീർ ബഷീർ ഡോക്ടർ രാഹുൽ കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ബുധച്ചിറക് വളരെയധികം നീണ്ട വാൽച്ചിറകുമായി ചേരുന്ന തരത്തിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൃദുകിരണങ്ങളോട് കൂടിയ ആ മത്സ്യം മത്സ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ മത്സ്യ ഫാമിലിയെ കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് കൂടി ഒരു ഫാമിലിയെ അസ്ഥി ശാസ്ത്രാഘടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ മത്സ്യ ഫാമ കുടുംബത്തെ കൂടി ഇറക്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി മത്സ്യ സ്പീഷ്യസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ ഇനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സഹ്യാദ്രി ചാലക്കുടിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനം ഏകദേശം നമ്മളെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നായിട്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തില് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലധികം ശുദ്ധജല മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ വിവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്പീഷ്യസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്പീഷ്യസ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിൽ തന്നെ എഴുപത്തിരണ്ടോളം മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ തദ്ദേശീയത അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിവിസം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡമിസം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഈ നമ്മളുടെ ഈ നമ്പർ വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതകളേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരണം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഓരോ മത്സ്യ ഇനത്തെയായിട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ ചുരുക്ക ചുരുക്കമാണെന്ന് അറിയാം അതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോകാം ഇത് നമ്മളുടെ ശുദ്ധ ജലാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡേല മലബാറിക എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേയുടെ പേരാണ് ആ ഡേ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ മലബാറിക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അന്നത്തെ മലബാർ പ്രോവിൻസസിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ നമ്മളുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏക ക്ലുപ്പിഫോം ഗോത്രത്തിൽ വരുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് വളരെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴര സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രം വലിപ്പം എത്തുന്ന അതേസമയം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെയധികം ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ഉൽപാദനം കൈവരി ഉൽപാദന ക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നതും വളരെയധികം അവർക്ക് വിപണന സാധ്യതകളും ജീവനോപാധി മാർഗവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മത്സ്യ ഇനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ സൈപ്രണി ഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു നോക്കുക ഞാൻ അധികം ശാസ്ത്രീയതയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗ്രസനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാരിങ്സിലെ ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ ഇത് സൈക്ലോഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ കാണുന്നത് കാർപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് വളർത്തി വരുന്ന കട്ടലാരോഹവും മൃഗങ്ങളടക്കമുള്ള തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങളും നമ്മളുടെ പരൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യ ഇനങ്ങളും പിന്നെ വളരെയധികം നമ്മളുടെ മലനിരകളിൽ കാണുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ലോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവയ്ക്ക് ഒരു എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വായു സഞ്ചി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വായു സഞ്ചി ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡക്ട് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാളി വഴി ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഒസ്റ്റാരിയോ ഫൈസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കശേരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടിബ്രെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ബെബേറിയൻ ബെഡ് ഒസിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നാല് എല്ലുകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് ആ ശ്രേണി ഇന്നറിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക കർണവുമായിട്ട് ചേരുകയും അവയുടെ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണശേഷിയെ വളരെ പതിന്മടങ്ങ് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെയധികം കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വെബേറിയൻ ഒസിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബേറിയൻ അപ്പാരഡസ് എന്ന് പറയുന്ന അവയവം പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈപ്രണി ഫോമിസും സൈലൂറി ഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പേരുകൾ കേട്ടിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു അവസരമായിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഈ കാട്ടുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതും വളരെയധികം എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗോണോറിൻകസ് പെരിയാർ റെൻസിസ് കേരളത്തിലെ പെരിയാർ തടാകത്തിലും പെരിയാർ തടാകത്തിലോട്ട് ലയിച്ച് വരുന്ന മലമുകളിൽ നിന്നുള്ള അരുവികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് ഗോണോറിൻകസ് പെരിയാർ റെൻസിസ് ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ചുറ്റളവിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എൻഡമിസം ലോകത്ത് തന്നെ ഏ
ചുമതലക്കേണ്ട ഓഫീസർ സേവാല ഡോക്ടർ സുന്ദർരാജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാർ മലനിരകളിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സ്യനമാണ് ഈ മത്സ്യം ഇറ്റക്കാടുകളോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ അവയുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുബന്ധ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അവേദ്യമായിട്ടുള്ള ഇറ്റക്കാടുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നും ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാര ഇമാർജിനേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്ലേമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒഴുക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കല്ലിനോട് പറ്റി പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഗാര ഇമാർജിനേട്ട എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തെ ഡോക്ടർ കുറുപ്പും ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നമ്മളുടെ പെരിയാറിന്റെ കൈവഴിയായിട്ടുള്ള പൂയൻകുട്ടിയിൽ നിന്ന് വിവരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഗാര ഹൂഹി ഗാര ഹൂഹി എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ സൈലാസിന്റെ ഡോക്ടർ സൈലാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മത്സ്യ ഇനമാണ് നമ്മളുടെ ഘുവര എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യ ഇനമാണ് ഞാൻ അതിന്റെ സൈഡിൽ കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ വിവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പേപ്പറാണ് അതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ മത്സ്യത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അറിയാം ഗ്യാര ഹൂയി അത് വായിക്കേണ്ടത് ഗ്യാര ഹൂയി എന്നാണ് ഗ്യാര ഹൂയി എ ന്യൂ സൈപ്രോ സൈപ്രോണോയിഡ് ഫിഷ് ഫ്രം ദി വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യ വിത്ത് നോട്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബയോണോമിക്സ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഈ വിവരണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഗ്യാര മെനോനി ഗ്യാര മെനോനി ഡോക്ടർ രമാദേവി ഡോക്ടർ ഇന്ദ്ര എന്നിവർ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് കുന്തി നദിയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത ഗ്യാര മെനോനി എന്ന മത്സ്യനമാണ് ഇത് ഗ്യാര മപ്പാറൻസിസ് പെരിയാർ തടാകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്ര ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്ന ഓരോ സ്ഥലമാണ് മാപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് താന്നിക്കുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അരുവികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ആ മാപ്പാറ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ കുറുപ്പും ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കല്ലേമുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണത് ഇത് ഗ്യാല ഗ്യാര പാലരുവിക ഡോക്ടർ അരുണാചലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷക ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പെരിന്തേൻ അരുവിയിൽ നിന്നും അല്ലെ പാലരുവി തെന്മലയിലെ പാലരുവിയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത് കല്ലട റിവർ ബേസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലടയുടെ വൃഷ്ടിവശങ്ങളിൽ നിന്നും കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്ത് നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത ഗ്യാര പാലരുവിക എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനമാണ് ഇത് ആ പേരറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗ്യാര പെരിയാറൻസിസ് പെരിയാറിലെ താനിക്കുടി പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഡോക്ടർ ഇന്ന് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കെ സി ഗോപി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വിവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സ്യനമാണ് ഗ്യാര സുരേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഷാജിയും ഡോക്ടർ അരുണും ഡോക്ടർ ഇസയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ചാലക്കുടി നദിയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യനമാണ് ഗ്യാര സുരേന്ദ്രനാഥിനി അന്നത്തെ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്രനാഥന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആദരാർത്ഥം അദ്ദേഹം ഈ പേര് നൽകുകയുണ്ട് ഹലുഡേറിയ മെലനാമിക്സ് ഹലുഡേറിയ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അലങ്കാര മത്സ്യത്തിൽ നമ്മൾ മെലൻ ബാർബ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹലുഡ വാഴയ്ക്ക വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മലമ്പ്രദേശത്ത് തോടുകളിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇത് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നാണ് ഈ മത്സ്യത്തെ വിവരണം ചെയ്തത് ഇപ്സിലോ ബാർബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസ് നമ്മളെ കൂരൽ നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിനായിട്ട് അണക്കെട്ടുകളിലും മറ്റും വളരെ ഒരു പ്രോമിസിങ് കാൻഡിഡേറ്റ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ഉപജീവന മാർഗത്തിനായിട്ട് ജനങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജീനസ് ആണ് ഹിപ്സിലോ ബാർബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീനസിൽ ഒരുപാട് മത്സ്യനങ്ങൾ നമ്മളുടെ അണക്കെട്ടുകളിലും നമ്മളുടെ ജലാശയങ്ങളിലും നമ്മളുടെ അരുവി പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പലതിന്റെ ഈ കാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ പ്രജനന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി കട്ട റൂഹും മൃഗ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിജിനസ് മത്സ്യങ്ങളിലെ വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഉപജീവന മാർഗം നൽകാൻ ഉതകുന്ന ഹിപ്സിലോ ബാർബസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലെ കരമന റിവർ ബേസിനിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാത്രം ഈ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ശ്രോതാവും വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ വിവര
അത് തദ്ദേശീയവാസികളും ഏറ്റവും അധികം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് ഉത്തപിടുത്തത്തിൽ മത്സ്യത്തിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിക്കകത്ത് അവരുടെ മത്സ്യക്കുട്ടകളും വള്ളങ്ങളും നിറയ്ക്കുന്ന ഉപജീവന മാർഗം ഒരുപാട് നൽകുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇതൊരു തദ്ദേശീയ മത്സ്യ ഇനമാണ് അച്ചങ്കോവിൽ പമ്പ നദികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ലേബിയോട് സുമേറി ബാലൻസിയൻസ് ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട് വിവരണം ചെയ്തത് ആലപ്പി ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഈ മത്സ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കൂണൂല് പോലെ ഇതിന്റെ ചെകിളം മൂടി തുടങ്ങി ഒരു വളഞ്ഞ് വാലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തോട്ട് വരെ നീണ്ടു വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലാറ്റർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന പാർശ്വ രേഖാവ്യൂഹം വളരെയധികം വളഞ്ഞ രീതിക്കകത്ത് കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആദിവാസികൾ കെണ്ട തമിഴിലെ മത്സ്യത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് കെണ്ട എന്നാണ് അവിടുത്തെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ആദിവാസികൾ അവിടെ മാത്രമേ ഈ മത്സ്യം കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ആദ്യകാലം വരെ ഇതിനൊരു സ്നോ ട്രൗട്ട് ആയിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് ഗവേഷകർ ഇതൊരു സ്നോ ട്രൗട്ട് അല്ലെന്നും ഇത് കാർപ്പ് മത്സ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു മത്സ്യനമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആ മത്സ്യത്തെ ആദിവാസികൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ബ്രാഹ്മണ കെണ്ടൈ എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണ കെണ്ടൈ അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇത് രാജ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ താമസിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഈ മത്സ്യത്തെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ശാസ്ത്രലോകത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇന്നും ഈ ഈ മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സ്യ ഇനം എന്തുകൊണ്ട് പെരിയാർ ഈ ഇതൊരു മോണോടിപ്പിക് ജീനസ് ആണ് ഈ ജീനസിൽ ഒരേ ഒരു മത്സ്യ ഇനം മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് വിചിത്രമായ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അജ്ഞാതമാണ് അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒറിജിൻ മുതൽ പലതരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാനാകാത്ത പലതരത്തിലുള്ള ഭൗമശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളിലോട്ട് വെളിച്ചം വീഴ്ത്താനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ വിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ബക്കേറി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനം ഡേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നില് മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇത് അലങ്കാര മത്സ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമേ വലുതാകുകയും ഇത് അണക്കെട്ടുകളിലും മറ്റും നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യം വളരെ കൂട്ടത്തോടെ വരും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഡോർസൽ ഫിന്നിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ അറക്കവാളുകൾ പോലുള്ള രീതിക്കകത്ത് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെറേഷൻസോടും കൂടിയതാണ് ഒസ്റ്റിയോക്കാലിക്തിസ് ലോഞ്ചി ഡോർസാലിസ് ഒസ്റ്റിയോക്കാലിക്തിസ് ലോഞ്ചി ഡോർസാലിസ് പെത്തിയകോടയും കൊട്ടലാടയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നമ്മളുടെ ചാലക്കുടിയിലെ അതിരപ്പള്ളി പ്രദേശത്ത് നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യ ഇനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ ഈ മത്സ്യ ഇനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രലോകത്തിനോ കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർക്കോ അറിയില്ലായിരുന്നു അവര് വിവരണം ചെയ്ത ജേണൽ ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അവർ മൂന്ന് പുതിയ മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ത്രീ ന്യൂ സ്പീഷസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഓഫ് ദ ജനീറോ ഓസ്റ്റിയോ കാലിക്സ് ട്രാവൻ കോറി ആൻഡ് ഹൊറാബാഗ്രസ് ഫ്രം ദ ചാലക്കുടി റിവർ കേരള ഇന്ത്യ ഈ മത്സ്യ ഇനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് വിദേശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വേണ്ടി വന്നു നമ്മ ഇന്ന് ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമുക്ക് നം നം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര മേഖലയെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര അറിവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ നാം ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കുകയോ അവലോകനം ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു പരലനമാണ് ഡോക്ടർ ടി വി അന്നാമേഴ്സിയും ഡോക്ടർ ഇ പൻ ജേക്കബും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പൂക്കൂട തടാകത്തിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്യുകയും അതിന് പെത്തിയ പൂക്കോടൻസിസ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി പങ്കേട്ട എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനം ഡേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കോൾ ബന്ദ് കോൾപാടകങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യനമാണ് അത് പെത്തിയ പങ്കേട്ട പങ്കേട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡോർസിൽ ഫിൻസിൽ കാണുന്ന അത്തരത്തിൽ ഡോർസിൽ ഫിൻസിലും അതിന്റെ ബോ
സഹ്യാദ്രി ആ ചാലക്കുടി ഇൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷസും നാം ഇന്ന് അലങ്കാര മത്സ്യാവശ്യത്തിനായിട്ട് വളരെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സഹ്യാദ്രി ആ ഡെനിസോണൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷസും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഡെനിസോണൈ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കിട്ടുന്നത് അന്നത്തെ മഡ്രാസ് ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഡെനിസൺ ആ ഡെനിസനോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ ആ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഡെനിസനോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ ഈ ഡെനിസോണൈ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്തത് പുണ്ടിയസ് മാഹിക്കോള പുണ്ടിയസ് മാഹിക്കോള എന്ന് പറയുന്ന മാഹി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോള മണ്ണിൽ കാണ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാലാണ് അവയെ മാഹിക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുണ്ടിയസ് എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത് പണ്ടിയസ് എന്നാണ് ഓക്കെ പണ്ടിയസ് മാഹിക്കോള എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്പീഷസ് നമ്മളുടെ കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളപട്ടണം പുഴയിൽ നിന്നാണിത് വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ മാഹി പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിവരണം അലങ്കാര മത്സ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുണ്ടിയസ് പാര അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂർ കോർപ്പാടങ്ങളിലെ പാരാപ്പരൽ എന്ന് വിളിച്ച് ആ പേരിൽ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഡേക്ക് ഇതിനെ പാര എന്ന് പറയുന്ന പേരിടണമെന്ന് തോന്നിയത് പാരാപ്പരൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പണ്ടിയസ് പാര എന്ന് ഇതിനെ നാമകരണം ചെയ്തു സാറിയസ് ബക്കേറി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേക്ക് മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന് സ്പെസിമെൻസ് കൂടുതലും കൊടുത്തിരുന്നത് ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആയിരുന്ന ഫാദർ ബേക്കർ ആയിരുന്നു ബേക്കറ മുണ്ടക്കയത്തെ കാടുകളിൽ നിന്നും ആദിവാസികളെ കളക്ട് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ബേക്കർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേക്ക് വിവരണത്തിനായിട്ട് ഗവേഷണത്തിനായിട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം ഒസ്റ്റിയോബ്രാമ ബേക്കറി ഒക്സേറിയസ് ബേക്കറി എന്നുള്ള മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ എന്ന മത്സ്യങ്ങളിലെ ആ സ്പീഷ്യസ് നാമം ബേക്കറിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ഹൊറാഡാണ്ടിയ ബ്രിട്ടാനി ഞാൻ നേരത്തെ കാട്ടി ഡോക്ടർ രമാദേവി മാഡം വിവരണം ചെയ്ത വളരെ ചെറിയ മത്സ്യ ഇനമാണ് അത് ഹൊറാഡാണ്ടിയ ബ്രിട്ടാനി ഹൊറ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി ഡോക്ടർ സുന്ദർലാൽ ഹോറ ഡാണ്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്കയിൽ ഇത്തരം ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാണ്ടിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു അക്വോറിയം എക്സ്പോർട്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഡോക്ടർ രമാദേവിയും ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനോനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നമ്മളുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈ മത്സ്യത്തിന് ഹൊറ ഡാണ്ടിയ ബ്രിട്ടാനി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രലോകത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നാം അറിയേണ്ടത് നിയോചേല ഡാഡി ബർജോറി ഡാഡി ബർജോറി എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനോൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു മത്സ്യ ഇനമാണ് വളരെയധികം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളരെ ഭംഗിയുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള നമ്മളെ നിയോൺ ഡെട്രയെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ കൈത്തോടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഈ മത്സ്യ ഇനം വളരെയധികം അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ എ ജി കെ മേനോൻ ഇതിനെ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുകയും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ലവുക ഫാഷിയേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യ ഇത് ശുദ്ധ സൈപ്രനിയുടെ തന്നെ വരുന്ന ഡാനിയോനിയനയിൽ വരുന്ന ലവുക ഫാഷിയേട്ട എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് നമ്മളുടെ മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികം കാണാറില്ല മലപ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ രാത്രി ഒരു ടോർച്ചായിട്ട് തോടുകളുടെ പരിസരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൂട്ടമായിട്ട് ഇത് തോട് ലൈറ്റിനോട് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് മഴക്കുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മത്സ്യ അദ്ദേഹം ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുകയും ഈ മത്സ്യ ഇനത്തിന് അദ്ദേഹം ലവുക ഫാഷിയേട്ട എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ലോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോച്ചസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ലോച്ചസിലെ ലോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മണ്ണിലെ പുതഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ശൽക്കങ്ങളുള്ള എയർ ബ്ലാഡർ ഒരു ബോണി ക്യാപ്സൂളിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വാൽച്ചിറകിന്റെ ഷെയ്പ്പിലധികം വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ള ശരീരത്തിലെ കുത്തുകളും പാടുകളും വരകളും വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള ചില മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കണ്ണിനോട് ചേർന്ന് സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂചി പോലുള്ള മുള്ളുകളോട് കൂടിയ മുള്ളുകളോട് കൂടിയ വളരെയധികം ചില ഒഴുക്കിനെ എതിർ ഒഴുക്ക് ഒഴുക്കി
നമ്മൾ മത്സ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹിൽ സ്ട്രീം ഫിഷേഴ്സിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാലിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ബാലിറ്റോറയുടെ ഇത് ബാലിറ്റോറ ജലപ്പല്ലി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനമാണ് ജലപ്പല്ലി അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മത്സ്യത്തിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലെ പല്ല് പോലെ ഇരിക്കും ബാലിറ്റോറയുടെ മത്സ്യ ഇനത്തിൽ വരുന്ന സൈലൻ വാലിയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ബാലിറ്റോറ ജൽപ്പല്ലി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് അവിടെ മാത്രമേ ലോകത്ത് ഈ പറയുന്ന വെള്ളപ്പാറ തോട് എന്ന് പറയുന്ന തോടിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇത് ഗാഡ്സ മൊണ്ടാന നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സിന്റെ പേരിൽ മൗണ്ടൈൻ സ്ട്രീംസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഗാഡ്സ മൊണ്ടാന എന്ന നാമമുള്ള മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇത് ഡോക്ടർ ഹെറ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പുതുത്തോട്ടം ചാലക്കുടി ആ വാൽപ്പാറയും മേഖലയിലെ പുതുത്തോട്ടം എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രലോകത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇത് ഗാഡ്സ പിള്ളൈ ഗാഡ്സ പിള്ളൈ ഡോക്ടർ ഇന്ദ്രയും ഡോക്ടർ രമാദേവിയും ചേർന്ന സൈലൻ വാലിയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യ ഇനമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൈയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇതിന് കെമോഫ്ലാഗിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചിറകുകൾ നല്ല വിഷറി പോലെ വിശാലമായിട്ട് സക്കിംഗ് ഡിസ്ക് പോലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വായുടെ വായു വളരെയധികം പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള തൊങ്ങലുകൾ വളരെ സെൻസറി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സംവേദന അവയവങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അനുകൂലനമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് സൈലൻ വാലി നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നതില്ല അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറും ശരിയായിട്ടുള്ള വിലയിത പ്രണയവായുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും തണുപ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഴുക്കും ആവശ്യമാണ് ഇത് ഇൻഡോറിയോണിക്സ് കേരളൻസിസ് ഞാൻ അതിന്റെ പടം വെക്കാനായിട്ട് വിട്ടു ഇൻഡോറിയോണിക്സ് കേരളൻസ് ഡോക്ടർ റീറ്റ നാൽബാൻ ദാൻ ബാനർസ്കു ഡോക്ടർ റീറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും അക്കോട്ടിക് ബയോളജിയിലെ റീറ്റ മാഡമാണ് ലോച്ചിൽ ഏറ്റവും അധികം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് നാൽബാൻ ദൻ ബാനുറുസ്ക്യു ഇവർ ഇവരോട് ചേർന്ന് അത് മാഡം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മൂന്നാർ മലനിരകളിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത സ്പീഷസ് ആണ് ഇൻഡോറിയോണക്ടസ് അത് മാഡത്തിന് സ്പെസ്മെൻ കിട്ടിയത് പാമ്പാടും പാറയിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡോറിയോണക്ടസ് കേരളൻസിസ് എന്നതിന് നാമകരണം ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനൂപ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ബ്രിഡ്സും ഡോക്ടർ അനൂപും അർജുൻ ദഹാനുക്കർ ഡോക്ടർ രാജീവ് രാഘവൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഭൂഗർഭ ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാൻജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യ ഇനത്തെ അതായത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇർക്കിലിന്റെ അത്ര മാത്രം വണ്ണമുള്ള മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യ ഇനത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊങ്ങലുകളാണ് അതിന്റെ വായിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ വയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടകൾ എണ്ണി എണ്ണി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അവർ വിവരണം ചെയ്തത് ഇത് ഡോക്ടർ ഷാജിയും ഡോക്ടർ ഇസയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഗാഡ്സ ഇത് മെനോ ഇത് അവർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുത്തിക്കുളം ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഭവാനി നദിയുടെ ഭവാനി നദിയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിവരണം ചെയ്തത് ഇത് മുത്തിക്കുളം ഫോറസ്റ്റ് ബംഗ്ലാവിനടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഫിഷിനെ വിവരണം ചെയ്തു ഈ മത്സ്യം അതിനുശേഷം വേറെ എങ്ങും നിന്നും വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗാഡ്സ ശാന്തം പാറയൻസസ് ഏകദേശം ഇത് മലനിരകളിൽ വളരെയധികം അനുകൂലനങ്ങളോട് കൂടി ശാന്തം പാറയ മലനിരകളിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ അരുണാചലവും ഡോക്ടർ ജോൺസണും ഡോക്ടർ രമാദേവിയും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പനിയാർ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്തു ഡോക്ടർ മധുസൂദന കുറുപ്പും ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്ന് ചൊക്കംപെട്ടി പരിയാർ മലനിരകളുടെ ഏറ്റവും ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ചൊക്കംപെട്ടിയിൽ നിന്നും ഗാഡ്സ ഈ മത്സ്യത്തെ വിവരണം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ വളരെയധികം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വിധാ വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രിത വിധാനമുള്ള ഈ മത്സ്യ ഇനം വളരെയധികം എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇത് ട്രാവൻ കൂറിയ ഇലോങ്ങേട്ട ട്രാവൻ കൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ പല്ലിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ശരീരം വളരെയധികം വിഷ വിഷറി പോലെ വിശാലമായിട്ടുള്ള പെക്ട്രൽ ഫിൻസും പെൽവിക് ഫിൻസും വായുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന വളരെ സെൻസേഷൻ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ തൊങ്ങലുകൾ ഈ ഇത് ഈ മത്സ്യത്തിന്
ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡോക്ടർ സക്കറിയാസും ഡോക്ടർ മിനിമോളും കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഈ മത്സ്യത്തെ മ്ലാപ്പാറയിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് വിവരണം ചെയ്തത് ഇത് മീസോനി മാഗലസ് പാമ്പാറൻസസ് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാവേരി നദിയുടെ കൈവഴിയായിട്ടുള്ള പിന്നാറ് പാമ്പാർ മേഖ പാമ്പാർ നദികളിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാവേരി നദി കബിനിയിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും മാത്രം നമ്മളുടെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യനമാണത് പാമ്പാർ മിസോനി മാക്കേലസ് പാമ്പാറൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനം ഇത് മിസോനി മാക്കേലസ് പെരിയാറൻസസ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യനത്തെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ കുറുപ്പും ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന ജേണലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇത് മീസോനി മാക്കേലസ് രമാദേവിയെ ഡോക്ടർ ഷാജി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സൈലന്റ് വാലിയിലെ കുന്തി നദിയിൽ നിന്നും വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യത്തെ ഡോക്ടർ രമാദേവിയോടുള്ള ആദരണാർത്ഥം മീസോനി മാക്കേലസ് രമാദേവിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യ ഇനമായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മീസോനി മാക്കേലസ് ട്രയാങ്കുലാരിസ് ശരീരം മുഴുവൻ ട്രയാങ്കിൾ ടൈപ്പ് ഡോർസൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വി ഷേപ്പ് പാന്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഈ മത്സ്യത്തിന് ട്രയാങ്കുലാരിസ് എന്ന സ്പീഷ്യസ് നാമം നൽകുകയുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സൈലോ സൈപ്രണിഫോമിസ് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ സൈപ്രണിഫോമിസിൽ നാം ഇതുവരെ സംസാരിച്ച മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത് കാണപ്പെടുന്നില്ല കാവേരി നദിയുടെ കൈവഴികൾ ഒഴുകുന്ന തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ മത്സ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല അത്തരത്തില് നാം ഈ മത്സ്യ സമ്പത്തിനാൽ നാം അനുഗ്രഹീതരാണ് സൈലൂറിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനം വളരെയധികം നഗ്നമായിട്ടുള്ള സ്കിന്നോട് കൂടിയതും ചില മത്സ്യങ്ങളിൽ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ബോണി പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്കെയിലില്ല ശരീരം മുഴുവൻ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിലെ അഗ്രം വായുഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിക്കകത്ത് തൊന്നലുകൾ പൂച്ചയുടേത് പോലുള്ള തൊന്നലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ മത്സ്യത്തിന് ഡോർസൽ ഫിൻ കൂടാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളുകളോട് കൂടിയ ഡോർസൽ ഫിൻ കൂടാതെ കരുണാസ്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള അടിപ്പോസ് ഫിൻ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് കാൽപേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മള് ലോകത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം മത്സ്യങ്ങളെ ലോകത്ത് വിവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതോളം അംഗങ്ങൾ കാറ്റ്ഫിഷസ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് കാറ്റ്ഫിഷസിന്റെ നമ്മൾ ടാക്സോണമി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ടാക്സോണമിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട് അധികം പോകുന്നില്ല ഏകദേശം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അളക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുകയും നമ്മൾ മത്സ്യത്തെ വിവരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തില് ഇതാണ് കേരളത്തിലെ കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യ മത്സ്യ ഫാമിലികൾ ക്രിപ്റ്റോക്ലാനിഡെ എറത്തസ്റ്റിഡെ സൈലൂറിഡെ പങ്കാസിഡെ ആംബ്ലിസിപ്പിഡിഡെ ക്ലേറിഡെ ഹെഡ്രോനോസിഡെ ഹൊറാബാഗ്രിഡെ സിസോറിഡെ ബാഗ്രിഡെ ചിൽബിഡെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൈക്കോട്ടമസ്കി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ശാസ്ത്രലോകം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിവരണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അസ്ഥിഘടന ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ അതിൽ കാട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്ലൈഡ് വെച്ചതാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബോണുകൾ ബോണുകളുടെ ഷെയ്പ്പുകൾ ബോണിന്റെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവിർഭാവം ബോണില് പലതരത്തിലുള്ള പല്ലുകളുടെ സ്വഭാവം പലതരത്തിലുള്ള ബോണുകളുടെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആബ്സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപര്യാപ്തത അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാന്നിധ്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സോണമിക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്സോ ഇത്തരത്തിൽ അസ്ഥിഘടനാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാഡോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ടാക്സോണമിക്ക് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകാനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ബോണുകളും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച കോംപ്ലക്സ് വെബേറിയൻ വേർട്ടിബ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെബേറിയൻ വേർട്ടിബ്രേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാറ്റ്ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ശ്രവണശേഷി വർദ്ധിച്ചു കാണുന്നത് ിയോ ട്രാൻകൂറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സിസോറയുടെ ഇത് മണ്ണിൽ പൊതഞ്ഞു കിടന്നാൽ നമുക്ക് അറിയോ പോലും സാധ്യമല്ല അത്രയ്ക്കധികം കെമ ബോഡിയുടെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കളർ പാറ്റേൺ മണ്ണിനോടും അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയോടും വളരെയധികം താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച രീതിക്കകത്തുള്ള മത്സ്യനമാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൊറാബാഗ്രസ് ബ്രാക്കിസോമ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനം മഞ്ഞക്കൂരി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ സൺ കാറ്റ്ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മത്സ്യനം ഇത് സ്യൂഡോട്രോപ്പിയസ് മിച്ചലി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യന ഇത് പെലാജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ്ഫിഷ് ആണ് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഇവയെ കൂട്ടത്തോടെ കാണാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവയെ കണ്ടുകിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഹൊറാബാഗ്രസ് നിഗ്രി കൊളാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാലക്കുടി നദിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പെതിയകോടയും ഡോക്ടർ കൊട്ടലാട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വിവരണം ചെയ്ത മത്സ്യനം അലങ്കാര മത്സ്യമായിട്ടും ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിനായിട്ടും വളരെ ഉയർന്ന ഗണ്യമായ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇത് സൂഡലഗൂയ ഓസ്ട്രീന എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനും ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാറും ഡോക്ടർ ഇങ് എന്ന് പറയുന്ന സൈന്റിസ്റ്റ് കൂടി കുന്തി നദിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മല മണ്ണാർക്കാട് ഏരിയയിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ആയിരത്തി ശാസ്ത്രലോകത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മത്സ്യനമാണ് അത് സ്യൂഡോ ലഗൂവിയ ഓസ്ട്രീന എന്ന് പറയുന്ന സിസോറയുടെ മത്സ്യ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന മത്സ്യനമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ 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 നിന്നും ഇത് ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഇറക്ട് ചെയ്ത ഒരു മത്സ്യ കുടുംബമാണ് ന്യൂ കാറ്റ്ഫിഷ് ഫാമിലി ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്ലാനിസ് ഇതിൽ ഈ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മത്സ്യം എന്തിന്റെ അസ്ഥി കാണുന്നുണ്ട് ഈ അസ്ഥിക്ക് ചുറ്റും ശരിക്കും അതിന്റെ മാംസമുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാംസത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒരു എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മത്സ്യത്തെ ആ മാംസത്തെ നാം എന്ത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറയും അത്തരത്തിൽ മാംസത്തെ ഈ ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് അൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്റ്റെയിനുകൾ എല്ല് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അലിസാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിനും കാട്ടിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്തി സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അൽസിയാൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിനും ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിനിങ് നടക്കുന്ന ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ അസ്ഥിഘടനാശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലുകളുടെ ഘടന പഠിക്കുകയും അത്തരത്തില് ഈ മത്സ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മത്സ്യ കുടുംബമായിട്ട് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇറക്കി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും ആ മത്സ്യം ആ മത്സ്യത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൺ സെല്ലൻ വളരെ വിശകലമായിട്ട് പഠിക്കാനും സാധിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ ക്ലിയറിയസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ക്യാറ്റ്ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൻ മുഷി ഇനത്തിൽ രണ്ട് മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിയറിയസ് ഡുസുമേരി രണ്ട് ക്ലിയറിയസ് ഡേയി ക്ലിയറിയസ് ഡേയി വയനാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ക്ലിയറിയസ് ഡുസുമേരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാടൻ മുഷിയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ജെല്ലാ ജല നദികളിലെയും അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളിലും പാടശേഖരങ്ങളിലും മഴക്കാലത്ത് വളരെ ഉയർന്ന തോതിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഹൊറാഗ്ലാനിസ് കൃഷ്ണൈ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനം ഇത് കുരുടൻ മുഷി എന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൊറാഗ്ലാനിസ് കൃഷ്ണയാണിത് മണ്ണിനടിയിലെ നീരുറവകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് വേനൽക്കാലത്ത് അറിയാതെ നീരുറ നമ്മളുടെ കിണറുകളിൽ അകപ്പെടുകയും ആ കിണറ് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ പുറം ലോകത്ത് എത്തുകയും ആളുകൾ ഇത് അത്തരത്തില് ശാസ്ത്രലോകം പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൊറാഗ്ലാനിസിലെ മൂന്നിനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടത് ആദ്യത്തേത് ഹൊറാഗ്ലാനിസ് കൃഷ്ണൈ രണ്ടാമത്തേത് ഹൊറാഗ്ലാനിസ് അലിക്കുഞ്ഞി ഡോക്ടർ കെ എച്ച് അലിക്കുഞ്ഞിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ബാബുവും ഡോക്ടർ നായരും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഹൊറാഗ്ലാനിസ് അലിക്കുഞ്ഞി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു മൂന്നാമത്തേത് നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന പ്രസിഡന്റും വളരെ പേര് കേട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഡോക്ടർ ബാബു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഹൊറാഗ്ലാനിസ് അബ്ദുൾ കലാമി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത മത്സ്യം മൂന്നാമത്തെ നമ്മളെ ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങൾ അത്രയ്ക്കധികം കോമൺ ആയിട്ട് അത്രയ്ക്കധികം സുലഭമല്ലാത്തതും വിരളമായിട്ടും ഉള്ളതും വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സില അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ജോയോട് കൂടിയതും വളരെ പരിപരുത്ത ശൽക്കങ്ങളോട് കൂടിയതും എയർ ബ്ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ വായുസഞ്ചി ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായി ഒരു നാളിയാൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാത
ചുമന്ന കളറിലുള്ള ഫിന്നോട് കൂടിയ പ്രിസ്റ്റോലപ്പിസ് റുബ്രപ്പേനീസ് ഇത് അലങ്കാര മത്സ്യമായിട്ടും പക്ഷി ആവശ്യം കരിമീനോളം വലിപ്പ് കരിമീനിലധികം വലിപ്പം എത്തുന്ന ഈ മത്സ്യം വരുംകാലങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഭക്ഷ്യ മത്സ്യമായിട്ട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യമായിട്ടുള്ള എട്രോപ്ലസ് സൂറത്തൻസീസ് ഇന്ത്യ എന്നാൽ ശരിക്കും അത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള മത്സ്യ ഇനമാണ് മൂന്ന് സിസിയോപ്ട്രസ് ഗ്രൈസിയസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനം ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിരപ്പള്ളി പോലുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മുട്ടയിട്ട് ലാർവ വിരിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ലാർവയെ ഈ നല്ല നല്ല കുത്തൊഴുക്കിൽ കടൽ പ്രദേശത്ത് എത്തുകയും കടലിൽ ജീവിതചക്രം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും തിരിച്ച് വീണ്ടും എവിടെ എവിടെയാണോ അതിന് ജനനം നൽകപ്പെട്ടത് അവിടേക്ക് തിരിച്ച് ജീവചക്രം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സിസിയോപ്ട്രസ് ഗ്രൈസിയസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളെ ഉൾക്കു മത്സ്യ മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തദ്ദേശീയമായിട്ട് കാണുന്നു ഇവയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും മാത്രമാണ് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ബയോജിയോഗ്രഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ വിഷയമാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സ്യ ഇനമാണ് മൂന്ന് സഹായക ശ്വസനാവയവങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫൈറ്റർ ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കണ എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്ന സുഡോസ്ട്രോമിനസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനം ഇത് ഫൈറ്റർ ഫിഷ് മുട്ടയിടുന്ന പോലെ പാരന്റൽ കെയർ എല്ലാം കാട്ടി ബബിൾ നെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടയിടുന്നതാണ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെങ്കിൽ ഇതിൽ ഗവണം പൂർത്തിയാക്കുകയും പി എച്ച് ഡി എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സുഡോസ്ട്രോമിനസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനമാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള കൊതുക് കൂത്താടികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക സേവനം നടത്തുന്ന രോഗനിർമാർജ്ജനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യം കൂടിയാണ് തന്ന ഡിപ്ലോഗ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന മലബാർ സ്നേക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നേത്രാവതി നദിയിലും കരാവതി നദിയിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ മലബാർ സ്നേക്ക് ഹെഡ് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ജീവദശയിൽ ഏകദേശം ആറോളം വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള ബഹു ബഹുരൂപം ഇത് ഇത് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തില് വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള മത്സ്യ ഇനമാണ് ഇത് എനിക്മ ചെന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ജനസ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രം പരിചയ ലോകത്തിന് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഡോക്ടർ ബ്രിക്സും അനൂപും അനൂപ് ബി കെയും ഡോക്ടർ നീലേഷ് ദഹാനകവും ഡോക്ടർ രാജീവ് രാഘവനും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും പരിചയപ്പെടുത്തിയ തുടർന്ന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഡോക്ടർ ബഷീറും ഡോക്ടർ രാഹുൽ കുമാറും ചേർന്ന് എനിക്മ ചെന്ന മഹാബലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തിരുവല്ലയിൽ തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്തുള്ള തിങ്ങറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിവരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മളെ സിഗ്നാത്തി ഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങൾ വളരെ ശരീരം മുഴുവൻ വളയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളയങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ഫിഷസും സീ ഹോഴ്സസും കൊടുക്കൊള്ളുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് മൈക്രോഫിസ് കൺകാലസ് എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പ് ഫിഷ് പൈപ്പ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അലങ്കാര മത്സ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ചൈനയിലെ ആളുകൾ ഇത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മത്സ്യ ഇനമാണ് ബെലോണിഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗാർഫിഷ് വളരെ ചുണ്ടുകൾ രണ്ടും വളരെയധികം നീളത്തോടു കൂടിയ ഹൈലി കാർണി മുറ വളരെയധികം മാംസ ബുക്കുകളായിട്ടുള്ള വളരെ വേഗത്തിൽ നീന്തുന്ന ഇരകളെ പിന്തുടർന്ന് വളരെ ഫലവത്തായ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സെനൻഡോൺ ക്യാൻസല എന്ന് പറയുന്ന ബെലോണിഡ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പിലെ വരുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മളെ ആരകൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസ്റ്റർ സെമ്പലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംബ്രാങ്കി ഫോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മാസ്റ്റർ സെമ്പലിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മണലാരകൻ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ഇനങ്ങളാണ് അവയുടെ സ്നൗട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക അവയവം ഇതളുകളായിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവയവം മണലുകളിൽ കുത്തിയിറങ്ങാനും ഇരകളെ തേടുന്നതിനും മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു ഫാമിലി സിൻഡ്രാങ്കിഡ എന്ന് പറയ
വിഷവസ്തുക്കൾ ഉള്ളതും അത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യനങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് വളരെ ശക്തിയേറിയ കാൽസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റോട് കൂടിയ വളരെ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള പല്ലുകളുണ്ട് ഈ പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോറൽ പൊടിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഇരകളെ മറ്റേ ഗ്യാസ്ട്രോപോട്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കശേരി കശേരികളായിട്ടുള്ള ജീവികളെയും മറ്റ് തോടുകളുള്ള പുറം തോടുകളുള്ള മൊളസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ജീവികളെയും കഴിച്ചു കഴിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിക്ക് അനുകൂലനമുള്ള മത്സ്യനങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് മത്സ്യനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് കാരിനോ ടെട്രോഡോൺ ട്രാവൻ കൂറിക്കസും രണ്ടാമത്തേത് കാരിനോ ടെട്രോഡോൺ ഇമിറ്റേറ്റർ എന്നും പറയുന്ന മത്സ്യനങ്ങൾ ഈ കാരിനോ ടെട്രോഡോൺ ട്രാവൻ കൂറിക്കസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം അലങ്കാര മത്സ്യ ഇതിനു വേണ്ടി കയറ്റുമതി ചെയ്തു പോകുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഐയുസിയൻ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഐയുസിയൻ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ വൾണറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവയെ എടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം പെട്രോളോൺ ഇമിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യനമാണ് നമ്മളുടെ സീതാ നേത്രാവതി നദിയിലെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യനമാണ് ഞാനത് അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കാട്ടിയതാണ് ഇത് കേരളത്തിലെ നദികളിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ സമയം ഒരുപാട് എടുത്തു എന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും മത്സ്യനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള മത്സ്യനങ്ങൾ ഇത് പെരിഫറലി അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിപ്ലവകങ്ങളായിട്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ നദികളിൽ നിന്ന് വിവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം ഉറപ്പായും എഴുപതോളം മത്സ്യനങ്ങളിൽ അധികം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇനി വരുന്ന പത്ത് വർഷ കാലയളവിൽ വിവരണം ചെയ്യപ്പെടും ഓരോ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിക്കും വളരെയധികം അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ തുറന്ന് കാട്ടുന്ന ഉപജീവന മാർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്ന ഒരു വളരെയധികം സ്രോതസ് വളരെയധികം ധനസ്രോതസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ മേഖല എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഈ ഒരു ശതമാനത്തിൽ ഇത്രയ്ക്കധികം ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രകൃതി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൂടി കരുതി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം ഇന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിഭവ സ്രോതസ്സിന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഇത്ര രീതിക്ക് ഞാൻ സംവദിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു സാർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഫിഷസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രസന്റേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ളവർ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ അംഗത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നാം സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സെമിനാർ പോലെയല്ല സെമിനാറോ ഇതിലല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാനത് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ഒരുപാട് പേര് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിഷറീസ് ശുദ്ധല മേഖലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥികരണ ശാസ്ത്രത്തിലെ അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ മത്സ്യകൃഷിയില് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇത്തരത്തില് വിപുലമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിപുലമായിട്ടുള്ള പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്താനായിട്ട് അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നു തരുന്ന മേഖലയാണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം എനിക്ക് ദൂരീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാം യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമിനാർ മലയാളത്തിലാക്കിയതും കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്രയധികം ഉപകാരപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ സെമിനാർ മലയാളത്തിലാക്കിയതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ആർക്കും ഒരു മടിയും കൂടാതെ എന്ത് ചോദ്യങ്ങളാണോ ചോദിക്കാം അതായത് ബി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എം എസ് സിക്കാരുണ്ട് പി എച്ച് ഡിക്കാർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും നമുക്ക് നല്ല ഇതിലുണ്ട് അപ്പം ഒരു മടിയും കൂടാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന്
ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് വളരെ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ മുമ്പേ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അവർക്ക് ക്ലൈമറ്റിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ ഇതിൽ കുറച്ചിലുകൾ വളരെയധികം മനസ്സിൽ സാധിക്കുന്ന രീതിക്കകത്തുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ അവയ്ക്കുണ്ട് അത് അവ അത്തരത്തില് ഒരു പരിധിവരെ അവയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിക്കകത്തുള്ള കേസുകൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വരൾച്ചകളോ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ അവ കാടിനകത്തുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ പോകാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ചുരുക്കി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജലത്തിന്റെ നീരൊഴുക്കിൽ വരുന്ന കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ നീരൊഴുക്കിൽ ഒഴുക്കില് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അത് ഈ മത്സ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പല മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഷെയ്പ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവയ്ക്ക് ഒഴുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പല മത്സ്യങ്ങളും അത്തരം ചില മത്സ്യങ്ങളുടെ വായു മുകളിലോട്ടാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് അവ ആഹാരം തേടുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സസ്യപ്ലോകങ്ങളെയും എന്ത് പ്ലോകങ്ങളെയുമാണ് അപ്പോ ചില മത്സ്യങ്ങളെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം വേണം ചില മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം വേണം ചില മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉൽപാദന ക്ഷമത കൂടിയ വെള്ളം വേണം ചില മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഉൽപാദന ക്ഷമത ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചു കഴിയാനുള്ള കഴിവുകളോടു കൂടിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് മാറ്റവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഉദാഹരണത്തിന് അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പോലുള്ള നല്ല ഹരിതാപമായിട്ടുള്ള കാടുകളുടെ പ്രദേശത്ത് പോയി നമ്മൾ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അമ്പത് മീറ്റർ വീതിയുള്ള പുഴയ്ക്കകത്ത് ആ പുഴയിൽ ഏകദേശം അമ്പതോളം മത്സ്യനങ്ങള് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കാണും അമ്പതോളം മത്സ്യനങ്ങള് ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആ കാടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ പുല്ലുകളെയും കുറ്റിക്കാടുകളെയും അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന വലിയ മരങ്ങളെയും ആ മരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ മരം ജലത്തിലോട്ട് ചാഞ്ഞു നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കനോപ്പി കവറിനെയും ആ കനോപ്പി കവറിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഇലകൾ വീഴുകയും ആ ഇലകൾ ഈ മണ്ണി മണ്ണിലുള്ള കല്ലുകൾക്കിടയിൽ വീഴുകയും അതിനകത്ത് മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും അതിനെ തുടർന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും ആ ഇൻസെക്ടിനെ കഴിക്കുന്ന മത് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ ആ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബ്സിനെ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ആൽഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽഗികളെ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ആ മത്സ്യങ്ങളെ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരുന്ന സമയത്ത് കാറ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും നീരൊഴുക്കിന് സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും ജല ജലാശയത്തിന്റെ ഇരുവൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലും നടത്തുന്ന മനുഷ്യജന്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള കാർഷിക ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിഷവസ്തുക്കളുടെ പുറന്തള്ളലുകൾ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള പുറന്തള്ളലുകൾ അർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ കട കായലിലെത്തിച്ചേറിയൽ നമ്മൾ ടൂറിസം എന്നതിന്റെ പേരിൽ വിസർജ്യ വസ്തുക്കള് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണങ്ങൾ ജലാശയത്തിലെ ടൂറിസം വഴി വരുന്ന മലിനീകരണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ആഗോളതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാർബൺ എമിഷൻ ഈ ഓരോ സംഗതികളും മത്സ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡികൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മത്സ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ ഏതൊരു കണ്ണിക്ക് വിടവ് വരുന്നോ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളുടെ മത്സ്യത്തിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമതയെയും അവയുടെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഹലോ സാർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചോദി സാർ ഈ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള കമന്റ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഹൗ കാൻ ബി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പരമ്പാസിസ് തോമസ് ആൻഡ് പരമ്പാസിസ് ഡേയ് അത് ഷാരി ശിവം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആര് ചോദിച്ചു ഷാരി ശിവം ഷാരി ശിവം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഓഡിയോ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്
हेलो सर ऑडियो क्लियर आ सर अंदर सर ऑडियो क्लियर आ ऑडियो कौन कह अंदर सर ऑडियो क्लियर ऑडियो कैटर्को ऑफ ऑडियो प्रसन्टर हलो अनवर सर उड़े वी चुनाव डिस्कशन वरान साधारणी फोटो श्रीलो हिमालयिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिको
നേത്രാവധി നദിയിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തില് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന ബയോജിയോഗ്രഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ കാട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അത് നമ്മള് മോർഫോളജിക്കലി പ്രൂ ഇത് അതിന്റെ ബോൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എട്രോപ്ലിനെ സർഫാമിലി കേറത് എട്രോപ്ലസും മാക്യുലേറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പള്ളത്തി എട്രോപ്ലസിലായിരുന്നു എട്രോപ്ലസ് സൂറത്തിൻസിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് വേറൊരു ജീനസ് ആക്കി മാറ്റി സ്യൂഡ എട്രോപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് ആക്കി മാറ്റി ഇനി എട്രോപ്ലസ് കാനറൻസിൽ എടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതും വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഓരോന്നിന്റെയും സ്പീഷ്യസ് ഇത് ഒറിജിൻ നടന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി നടന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ പല ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓരോ മത്സ്യത്തിന്റെയും നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഡേറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആവിർഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ബയോജിയോഗ്രഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് എന്ത് ഇവന്റ് ആണ് ഇവയുടെ സ്പീഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷ്യേഷനിൽ നയിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് അനിവാര്യമാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ എൻഡമിസം ഇത്ര ഇത്ര ഏരിയകളിലാണ് ഇത്ര ഇത്ര പോക്കറ്റ്സിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ആ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനുള്ള റീസൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടത് അതും പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അസ്ഥിഘടനാ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോളജി പഠിക്കേണ്ടി വരും മോളിക്കുലർ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ജീൻസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും പിന്നെ ജിയോളജി ഹിസ്റ്റികളോട് ചേർന്നിട്ട് അതിന്റെ റോക്ക് ഫോർമേഷൻ റിവറിന്റെ ഒറിജിൻ റിവറിന്റെ പാലിയന്റോളജി ഇതെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള നമുക്കിപ്പോ ഒരു തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇത്ര മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ നടന്നു ഇത്ര മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അവഗണനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ജിയോളജി വേണം പാലിയന്റോളജി വേണം ബയോടെക്നോളജി വേണം ഇക്തിയോളജി വേണം അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡികളെല്ലാം ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സാറേ മറ്റൊരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് സ്പീഷ്യസിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാനോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിജീനിയസ് സ്പീഷ്യനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വേമ്പനാട് കായൽ സംരക്ഷണ സമിതി ഉണ്ട് അത്തരത്തില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മള് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത്തരത്തില് കായൽ സംരക്ഷണ സമിതികളുണ്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവരാണുള്ളത് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തില് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഓർഗനൈസ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തില് ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് പലതരത്തിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലോക്കലായിട്ട് തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള മത്സ്യ സംരക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവര് അവരുടേതായിട്ട് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് തോട്ടപൊട്ടിക്കല് ഇത് തടയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് നഞ്ച് കലക്കൽ തടയുന്നുണ്ട് ഊത്തപ്പെടുത്തും തടയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷ കാലമായിട്ട് ഈ ഉൾനാടൻ മത്സ്യ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറെ അധികം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ചോദ്യം ഈ അലിഗേറ്റർ ഗാറ് മരാത്തിന് ഇൻവേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ബ്ലഡിന് ശേഷം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രെട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിജിനസ് സ്പീഷ്യസിന് പക്ഷെ അലിഗേറ്റർ ഗാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവയുടെ ശരീരഘടന തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവയുടെ ബീക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത്ര രീതിയിലുള്ള ഏരേനെ അതിനെ കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്ര ഹൈലി പ്രിഡേഷ്യസ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹൈലി കാർണിവോറസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇറ്റ്സ് എ ട്യൂബുലാർ ഡൈജസ്റ്റീവ്
അവസാനം എന്ത് പറ്റും നമ്മള് ഫീഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ആയിരം എണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് എണ്ണം ആയിരിക്കും ആ ഇരുപത് എണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോയുടെ അത്രയും തൂക്കം ഉണ്ടാവും ഈ സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് അത് അതിന് വേട്ടയാടി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ നമ്മളുടെ ഇതിന് നമ്മളുടെ നാട്ടില് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യബന്ധന രീതി ഇല്ല വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മത്സ്യ നമ്മുടെ തദ്ദേശീയ മത്സ്യ സമ്പത്തുകളെ തന്നെയായിരിക്കും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സംശയം വേണം നമ്മളുടെ തദ്ദേശീയ മത്സ്യ സമ്പത്ത് ഗണ്യമായിട്ട് കുറയും ഇപ്പൊ കുറയാത്തത് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം നമ്മളുടെ പുഴയെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സാർ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണുരാജ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മിസ്റ്റസ് ജീനസിലുള്ള ഫിഷസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം മിസ്റ്റസ് മിസ്റ്റസ് ജീനസിൽ നിങ്ങൾ ആ മിസ്റ്റസിനെ എടുത്ത് നോക്കുക വായിൽ നാല് ബാർബൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റസ് മിസ്റ്റസ് ആണ് മിസ്റ്റസ് അപ്പൊ സോറി നാല് 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 ബാർബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ക് ഗ്രേഡ് അതൊരു ബാക്ക് ഗ്രേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്ക്ഡേക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ജീനസുകളുടെ അകത്ത് ആ ബാർബൽ നല്ല ഇലോങ്ങേറ്റഡ് അത് മിസ്റ്റസിനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ലോങ് വിസ്കേഡ് ബാർബൽ ക്യാൻപിഷൻ ആണ് ആ ലോങ് വിസ്കർ വളരെ നീളം കൂടിയ ബാർബൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ ടീത്ത് വായി തുറന്ന് നോക്കണം വായി തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡെന്റീഷൻ അതിന്റെ കീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഡെന്റീഷന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് അതിന്റെ അടിപ്പോസ്ഫിൻ അടിപ്പോസ്ഫിന്റെ ഷെയ്പ്പിലും വേരിയേഷൻ ഇതായിട്ട് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു ജീനസ് ഹൊറാബാഗ്രസ് മാത്രം ഹൊറാബാഗ്രസ് കളർ കണ്ട് നമുക്കറിയാം നെസ്റ്റസിന്റെ കളർ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലൈറ്റ് ഗ്രേയിഷ് കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറാബാഗ്രസും നെസ്റ്റസും തമ്മിലാണ് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കീ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ജീനസുകൾ ഹൊറാബാഗ്രസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റസ് ആണ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബാർബൽ ഉള്ളത് മിസ്റ്റസ് ആയിരിക്കും മിസ്റ്റസിന്റെ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹൊറാബാഗ്രസിനെ അപേക്ഷിച്ച് മിസ്റ്റസിന്റെ മാക്സിലറി ബാർബൽസിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും മാൻഡ് സെക്കൻഡ് മാ ഇത് നെയ്സൽ ബാർബലിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും മാൻഡിബുലർ ബാർബലിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും ഡെന്റീഷൻ വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അടിപ്പോസ്ഫിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതിൽ തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ അടിപ്പോസ്ഫിന്റെ ഷെയ്പ്പിലും ബാർബലിന്റെ നേച്ചറും ഡെന്റീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ജീനസുകളിലുള്ള സ്പീഷസുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാറേ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സഫ്ന സലീം ആണ് സാറേ അതായത് നമ്മൾ തനത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വൈറസും ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തനത് സാഹചര്യത്തില് ഒരിക്കലും തനത് സാഹചര്യത്തില് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മള് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പീരീഡില് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ രോഗം മത്സ്യങ്ങളിലെ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് എപ്പിസോട്ടിക് അൾസറേറ്റീവ് സിൻഡ്രോം വഴിയാണ് എപ്പിസോട്ടിക് അൾസറേറ്റീവ് സിൻഡ്രോം എപ്പിസോട്ടിക് അൾസറേറ്റീവ് സിൻഡ്രോം വന്ന് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള അത് ആ രോഗം വരുന്നത് താഴെത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യനങ്ങൾക്കാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആരല് കുറുവാപ്പരല് പിന്നെ കന്ന സ്പീഷസുകൾ അനാബാസിനടക്കം പിന്നെ നമ്മളുടെ നാടൻ മുഷിക്കടക്കം ഈ ഈ യു എസ് വന്നിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള അടിത്തട്ടിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ അത്രയ്ക്കും മോശമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെ ആദ്യം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷനോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി വരുന്നത് ഒരിക്കലും വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പുഴയെ അതിന്റെ ഗതി തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഒഴുകാൻ സമ്മതിക്കുക ജലാശയത്തിലെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കൈകടത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കുക ഈ രണ്ട് സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മോശമാവില്ല ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എപ്പോൾ മോശമാക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്തജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സ് മത്സ്യത്തിന് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു പരിധിയല്ല ശരിക്കും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വരെ മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചെതമ്പലുകളും മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മ്യൂക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ
അതിനുള്ള ചോദ്യം അതിനുള്ള പ്രശ്നം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മള് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖല മേഖലയും മലയോര പ്രദേശം തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കത് വളരെ വളരെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ നദികളൊന്നും നദികളൊന്നും വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പോലും നമ്മൾ നദിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്ന തരത്തില് ശാസ്ത്ര ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതിക്കകത്ത് ഡെഫിനേഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് വരുന്നില്ല അത് ഇപ്പോഴും അരുവികൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് കവറ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഗവൺമെന്റിനാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും പ്രൊട്ടക്ട് നമ്മളുടെ മത്സ്യ സമ്പത്തും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇത്തരത്തില് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ പോലെ തന്നെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സന്നദ്ധ ചിന്താഗതിക്കകത്ത് കർണാടകയിലും മറ്റും നമ്മൾ അമ്പലക്കുള അമ്പല അമ്പല പ്രദ ഇത് പല നദികളുടെയും അരികിലായിട്ട് അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം അമ്പലങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മീനൂട്ട് നിലവിലുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫിഷർമെന് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല അത് നിയമത്തിലില്ല പക്ഷെ ആ പ്രദേശവാസികൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അത്തരം ശൃംഗേരി മഠത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കർണാടകയിൽ ശൃംഗേരി മഠത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയനാട് തിരുനെല്ലി സങ്കേതത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുളത്തൂപ്പുഴ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വോളണ്ടറി ലെവലിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇൻലാൻഡ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വകൾച്ചർ ആക്ടിനകത്ത് ആക്ടിനകത്തും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ ആ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇൻലാൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജിക്കൽ വാല്യൂ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ അത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വോളണ്ടറി ലെവലിൽ ഒരുപാട് ഇത് നമ്മളുടെ ഇതുണ്ട് നമ്മളുടെ റിവർ ആൻഡ് ടെമ്പിൾ സാങ്ച്വറീസ് ഉണ്ട് ടെമ്പിൾ സാങ്ച്വറീസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ചർച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചില സാങ്ച്വറീസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സാങ്ച്വറികളിൽ ഡെവലപ്പ് പിന്നെ കായലോര സമിതികളുണ്ട് സമിതികൾ ഇല്ലാത്തത് ഈ പറയുന്ന അരുവി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇല്ലാത്തത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തോട്ടമുട്ടിക്കലും നഞ്ചുകലക്കലും അതുപോലുള്ള സംഗതി കാരണം ഓൾറെഡി ഹാബിറ്റാറ്റ് തന്നെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് പലപ്പോഴും ചുരുങ്ങി പോകുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് ചുരുങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ആക്ടിവിറ്റീസ് പോലും പറയാം ചെറിയൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ശാരി ശിവൻ ആണ് സാറെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുണ്യസ് മഹിക്കോളയും പാരയും തമ്മില് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ലെമൺ ലാംഗ്വേജില് പുണ്ടിയസ് മഹിക്കോള മഹിക്കോള വളരെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള മൗത്തുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് അത് വളരെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യം ഞാൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് പാര എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യം വളരെ വീതി കൂടിയ മത്സ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഡോർസൽ ഫിൻ മുതൽ രണ്ടിനെയും എടുത്താൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് സ്കെയിൽ കൗണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകണ്ട പാര എന്ന് പറയുന്ന വീതി കൂടിയ മത്സ്യമാണ് അതിന്റെ ഇൻഫീരിയർ അല്ല മൗത്ത് പക്ഷെ മഹിക്കോളയുടെ മൗത്ത് മണ്ണില് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ഉരുളിപ്പരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊളിപ്പരൽ എന്നാണ് അത് അതിന്റെ ഊളിപ്പര ഉരുളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന തന്നെ ബോഡി തന്നെ ശരിക്കും റൗണ്ടഡ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇത് ഇൻഫീരിയർ മൗത്തായിട്ടാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകത സൈപ്രോഡിസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് പ്രൊട്രാക്ടീവ് പ്രൊട്രാക്ടീവ് മൗത്ത് ആണ് ആ മൗത്ത് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മണ്ണിലുള്ള ജൈവ വസ്തുക്കളെ എടുത്ത് അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവയെല്ലാം ഈ ഇത്തരം ഇൻഫീരിയർ
പാരയുമാണ് രണ്ട് ഇൻഫീരിയർ മൗത്ത് ആണ് ഒന്നിന്റെ അത് ഇൻഫീരിയർ അല്ല Okay, sir. Sir, there is a general question. Okay. What are the significance of catfishes of Kerala? Why they are important? Yeah. Yeah. Catfishes are significant. We have already said that there are 33 million people in the world. There are 33 million people in the world. That is why there are 10 million catfishes. In these catfishes, in catfishes, the general significance of catfishes is that catfishes are waste and scavenging nature. അവ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പലതിലും എന്തുണ്ട് വെനം ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ വെനം ഗ്ലാൻഡ് പലതിനും അവയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിനൽ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവയ്ക്കെല്ലാം വളരെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വളരെ ശ്ലേഷ്മമുണ്ട് ആ ശ്ലേഷ്മത്തിൽ നിന്ന് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ പെപ്റ്റേഴ്സ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലഷിന് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ എയർ ബ്ലാഡർ പലതിനെയും ഐസിംഗ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൽ ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്പീഷസ് ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടേ രണ്ട് കാറ്റ്ഫിഷ് ഫാമിലി മാത്രമേ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഏറിഡേ എന്ന് പറയുന്ന മറൈൻ കാറ്റ്ഫിഷ് ഫാമിലിയും രണ്ട് പ്ലോട്ടോസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഈൽട്ടൈൽ കാറ്റ്ഫിഷ് ഫാമിലി ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമ്മളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാറ്റ്ഫിഷ് ഫാമിലി മാത്രമേ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൗണ്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ കോഞ്ചിനേഴ്സ് ഉള്ളത് മിസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലെ മിസ്റ്റസ് ഗുലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷസിനെ മാത്രമേ ഉപ്പ് ഉപ്പിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു അനുകൂല ഘടകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കിഷ് അക്വകൾച്ചർ അവയുടെ കാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ കാറ്റ്ഫിഷസ് മറൈൻ മറൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഏരിയക്ക് അകത്തോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്പീഷ്യേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള തിയറീസ് ഉണ്ട് അത് 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 മാത്രമല്ല ഓസ്റ്റാരിയോ ഫൈസി എന്ന് പറയുന്ന ഗോണോറിങ്കി ഫോമിസ് സലൂറി ഫോമിസ് ചെറാസി ഫോമിസ് സൈപ്രണി ഫോമിസ് ജിന്നോട്ടി ഫോമിസ് ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെയും ഈ നാല് ഓർഡേഴ്സിന്റെയും ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയ്ക്ക് വെബേറിയൻ അപ്പാരൻഡസ് പോലുള്ള ഇത്രയും ഹിയറിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുകൂലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇന്ന് റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാറ്റ്ഫിഷസിന്റെ ജനറൽ എക്കോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടാതെ ഈ പല കാറ്റ്ഫിഷസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ബയോജിയോഗ്രഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിദിൻ ഇന്ത്യ തന്നെ ഓരോ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓ ഏത് പ്രദേശങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അകത്തെല്ലാം വളരെയധികം ഹിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് തരാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നെങ്കിലും അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മളുടെ റിസർച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ടാക്സോണമിസ്റ്റുകൾ വരണം ഒരുപാട് മോളിക്കുലർ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ വരണം ഒരുപാട് എക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വരണം നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫിഷറീസ് എക്കോളജി അതൊരു വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഫിഷ് ടാക്സോണമി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടാക്സോണമി ഇസ് അഗെയിൻ ഗെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ദെൻ അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഫിഷ് 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 ന്യൂട്രീഷൻ പിന്നെ ഫിഷ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് അത്തരത്തിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുത്ത് പലതരം കോഴ്സുകൾ പലതരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മക്കകത്ത് അത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെർട്സിന് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ശ്രമമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം എങ്കിലും അത്തരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ അവരുടെ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെർട്സിനെ ക
ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രസന്റേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് എപ്പോഴും